I Sverige har vi en väldigt hög miljöpåverkan genom vår konsumtion. Och det finns olika sätt man kan minska den miljöpåverkan. Och ett av de alternativen är arbetstidsförkortning. Det vi kommer fram till i den här studien det är att det här med arbetstidsförkortning är faktiskt inte bara något som kan få positiva effekter för de med hög inkomst, men även för de med lägre inkomst. Genom att spendera mer tid med sina vänner och familj. Och också att de anger att de, de känner sig mer utvilade, de har en högre livskvalitet jämfört med hur det var tidigare. Och det vi ser är att det faktiskt ingen större skillnad mellan de som har högre eller lägre inkomst. De får ungefär lika mycket upplevd livskvalitet. Och det här är viktigt därför att det motsäger lite grann den här tidigare idén om att det är bara med de med hög inkomst som kan få nytta av att gå ner i arbetstid. Men det man gjort i många tidigare studier är att titta på personer som har det ganska bra ställt ekonomiskt som har gått ner i arbetstid. Men i den här studien så har vi ett större spann av olika inkomstnivåer och olika typer av yrken. Så då kan man förstå bättre hur skulle det här kanske slå på en större samhällsnivå. Ett problem som vi såg i den här artikeln var just att de med lägre inkomst upplevde större oro för sin framtida pension och även förklara av den ekonomiska biten i deras vardag. Och ett alternativ till det är att låta folk gå ner arbetstid med bibehållen lön. Det är ofta som man har gjort eh, historiskt, men det gjorde man inte i det här fallet. Så det skulle kunna vara ett sätt att lösa en del av problematiken. En annan problem som vi då identifierade var att folk blir mycket mer stressade på jobbet. Och där skulle då ett alternativ vara förstås att man kanske anställer folk för att täcka upp den, den eh, bortfallna arbetstiden. Som i sin tur skulle kunna skapa arbetstillfällen. Det vi kommer fram till i den här studien är att arbetstidsförkortning kan få både positiva konsekvenser vad det gäller miljö och det sociala. Men att det är viktigt att åtanke att det spelar stor roll vad det är för typ av yrke man har men också hur man tar ut sin arbetstid. Det som är unikt med den här forskningen är just att vi kan kartlägga hur olika personer med olika yrken och inkomster upplever arbetstidsförkortning, vilket inte är riktigt gjorts tidigare. Utan det har varit fokuserat på sådana med miljömedvetna personer som av miljöskäl går ner i arbetstid. Här har vi tittat på personer som inte nödvändigtvis av miljöskäl går ner i arbetstid, utan av andra skäl. Och då kan man få en större förståelse. Är arbetstidsförkortning någonting för bortom den här miljömedvetna personen? Men det som jag ändå hoppas att det här kan bidra till i framtiden är att skapa en debatt kring eh, det här med arbetstidsförkortning. Tidigare har man pratat om den här oförvilliga deltiden, men kanske man börjar prata om oförvillig heltid i framtiden.